娘亲，定妃愿意去。娘亲，定妃愿意去。定妃愿意去。若他才是真正的薛定妃，该是受了怎样的折磨，才能在金陵活下来？回来后面对燕家和薛家之时，心里又该有多痛？他才是那个没有一日安生、睡不得一夜好觉的人吧？大雪妹，就在这里，和我一起死好不好？好不好？好不好？终于又见面了，燕玲，军中情况如何？见过先生，我们已经掌握兵权了，引用圣旨，控制了守备的人，没让他们把消息传回京城。做得很好，我们就别在这儿说了，父亲还等着先生一叙呢。殿下那边如何了？有什么消息吗？我已经派人去查探过了，眼下。大越人就在关外三十里的一处驿站，他们迟迟不走，并且时常虐杀殿下的陪嫁，就好像故意在激怒我们一般。前几日我已经派人前去营救，可惜还没接近就被他们发现了。他们有多少人手？大越王子身边带的人马倒是不多，但现在正是春草生发之期，草都长得半人高，再加之大越又是游牧民族，极有可能有大量的伏兵潜伏在周围。那殿下怎么样？他还好吗？殿下现下无事，大约要是敢动他，就等同于跟我们宣战了。但如今这形势，既不攻，也不退，实在是蹊跷。既然如此，更不能贸然出击，否则会落入他们的圈套。谢少师。侯爷，不必多礼，不必多礼，平安到了就好了。雪宁也多时未见了，没想到你为了公主，边关也敢闯，胆子蛮大，也确实有情有义。侯爷过誉了，这一路来的确是有些疲累。请恕雪宁失礼，先下去休息了。好，侯爷与先生慢叙。先带江姑娘去休息，好好招待。是。请燕林，见过兄长。燕林这孩子，虽尚武，心思却细腻。往日种种，他早有所猜测，时至今日，早已瞒不过他。快起来！若能早些知道，早些替兄长分担就好了。每每想到我在京中无忧自益之时，兄长却独自一人受尽煎熬。便觉揪心，孩子，这些年你独自一人，辛苦了。如今虽远离京城，亦无宗祠见证，但人在，便是家在
，你总算归家了。舅父，舅父，回来就好。如此，我总算能与你母亲交代了。当年我没能保护好你们母子，舅父有愧。不，该忏悔。该赎罪的是平南王，是薛仁。